அனைவருக்கும் வணக்கம் பவானி பெரியவன் இன்னைக்கு கேழ்வரகு மாவில் ஒரு புட்டு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான கேழ்வரகு மாவு வெள்ளம் எள்ளு கடலை உப்பு தண்ணி அவ்வளோதான் இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க மாவு பசைக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு வச்சுருவோம் கொஞ்சம் நேரம் சுட்டுட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்து நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு மாவு கேழ்வரும் மாவு வந்து இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்க போகிறேன் அரை கிலோவிலேருந்து ஒரு கிலோ வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் வெளியில் வச்சு சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு தேவைன்னா செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி எடுத்து வெளியில் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு டம்ளர் கேழ்வரகு மாவு எடுத்துக்கோம் மாவுக்கு தேவையான உப்பு புட்டுக்கு தேவையான உப்பு உப்பு கரைச்சிட்டு கோதுமை புட்டுக்கு செஞ்சோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் புட்டு மாவு அப்பயுமே பிசையும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அஞ்சு விரல் அப்படியே இது பண்ணி தான் பண்ணோம் கொஞ்சம் பெரிய பத்திரமாக எடுத்துக்கணும் இந்த இப்போ புட்டு மாவு பிசையத்து மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய பத்திரம் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம நினைக்கிற மாவு நல்லா பிசையும் நம்ம இங்கே தண்ணி தீந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான தண்ணி சார்மாக ஊற்றிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துடும் மாவு ஏவர் மாவு வந்து ரொம்ப மெலிசாக இருக்கிறதுல ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் மாவு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சா போதும் கட்டியாக இருக்கலாம் கவலைப்பட வேணாம் ஏன்னா அது திரும்ப எடுத்து மிக்சியில் போடுக்கிறோம் அதனால் கட்டியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஓரளவு கட்டி சரி பண்ணிட்டா போதும் இட்லி பாத்திரத்தில் வைக்கலாம் வாங்க இந்த ரெடி பண்ண மாவை பொறுமையாக அட்டட்ட இட்லி பாத்திரத்தில் அப்படி வச்சிடணும் புட்டுக்கு தேவையான கடலை வந்து வறுத்துட்டு போகிறோம் ஒரு மெலிசான வானால் வச்சுக்கணும் எள்ளு எவ்வளோ எள்ளு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் சுத்தமாக தோல் வைக்கணும் உடச்சி தோதே இது கடலை அடி அடிக்கடி வருகிறேன்னு நினைக்கலாம் நீங்கள் அப்பப்போ வறுத்து போட்டால் தான் அந்த அதனுடைய சுவை மாறாமல் இருக்கும் நம்ம நிறையா வறுத்து முன்னாடியே சரி பண்ணி பாக்ஸில் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா டேஸ்ட் இருக்காது அந்த அப்போ உடனடியாக வறுத்து தோல் நீக்கி உடனே அந்த சுட்டோட போட்டோம்னா தான் அந்த டேஸ்ட் நமக்கு வரும் வாங்க இதை புட்டுக்கு வந்து இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் வாங்க அடுத்த 
எடுத்த எள் வேண்டிய உணவு விடுதான் ரொம்ப பொடியான ஒன்று கூடாது ஒரு ரெண்டு மூ மீடியமாக எடுத்துக்கணும் இந்த பாருங்கள் இது பாரு ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லை அது ரொம்பவும் குறவறுப்பாகவும் இல்லை இதை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கணும் மீதி கொஞ்சம் அடியில் கொஞ்சம் வச்சுட்டு இது கூட இப்போ வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கணும் வெள்ளத்தை சேர்த்து ஒரு சுத்து இப்படி ஆயிடும் இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் வாங்க புட்டு மாவை வெந்திருக்கோம் எடுக்க வைக்கணும் நல்லா வந்துருக்கோம் நல்லா வந்துச்சு ஆறிடுச்சு இப்போ திரும்ப மிக்சியில் போடலாம் வாங்க அப்படின்னு இதை மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் கையால் அள்ளுற அளவுக்கு சூடு இப்போ குறைஞ்சிச்சு எள்ளு பவுடர் எள்ளு கடலை பவள நுணுக்கி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அதை இதில் போட்டுவோம் இதில் அந்த எள்ளு கடலை பவுடரோடு சேர்த்து வெள்ளம் நசுக்கணும் இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா அழுத்தி பிசையணும் இது அப்படியே வைக்காம சின்ன சின்ன உருண்டையா இப்படி பால் மாதிரி விட்டா நல்லா அழகாக வரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுட்டு பால் பால் இப்படி உருட்டினோம்னா ஏங்க கேழ்வரை போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க டேஸ்ட் என்ன இருக்கும் சொல்லுங்க வாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட மனைவினைக்கு ஒரு கேழ்வரக்கில் புட்டு செஞ்சுருக்காங்க அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு தானியங்கள்லேயே சிறுதானியங்கள் கேழ்வரகுங்கிறது சிறுதானியத்தில் வகையில் வரும் அது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த கேழ்வரகு மாவில் செஞ்சுருக்காங்க அதில் என்னென்ன போட்டுருக்காங்கன்னு சொன்னாக்க கேழ்வரகு இருக்குது எள் இருக்குது மணிலா இருக்குது 
கொஞ்சம் வெள்ளம் அவ்வளோதான் உப்பு இது வந்து அதோட இது அதோட இல்லாமல் இது ஆவியில் வேக வச்சது ஆவியில் வேக வச்ச பிறப்பில் எப்பொழுதுமே உடம்புக்கு நல்லது எந்த கெடுதலும் செய்யாது அதனால் இது ஆவியில் வேக வச்சதால் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் சிறு குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தொண்ணூறு வயசு ஆனவங்க கூட சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது உடலுக்கு வலிமை தரக்கூடியது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னு நல்லா பு இப்போ நான் செய்யலாம் பிடிச்சின்னு சொன்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்